Finalmente, finalmente Fear Inoculum dei Tool in vinile, ma è un finalmente un po' costoso, quasi 200 euro. Li vale? Lo scopriamo in questo video in cui vi mostrerò il contenuto di questa Super Deluxe Limited Edition, analizzando anche l'incisione in vinile, naturalmente, con due parole, visto che ci siamo su Opiate Square, anche questo fresco di pubblicazione. La cosa bella è che per lo stesso cofanetto venduto ai banchetti VIP del merchandising nelle recenti date del tour americano vengano richiesti oltre 800 dollari. 810 per la precisione. 810. Motivo? Gli autografi dei componenti della band sulla cover frontale. Se questa è davvero l'unica differenza... Se non è riconoscibile da altro, da un codice a barre differente, da un numero di catalogo differente, immagino che a breve tra i venditori privati di Discogs e di eBay circoleranno molte copie con le firme false. D'altronde si sa che ogni pubblicazione dei tool è destinata a far parlare di sé, un po' perché sono i tool, una delle più grandi band in circolazione, e un po' perché effettivamente ogni loro creatura è tutto tranne che ordinaria. Da sempre poco inclini ai compromessi hanno sempre realizzato gli album che volevano alle loro condizioni. Se questo atteggiamento di solito viene giudicato irritante dal music business, per i tool fa curriculum e anzi viene utilizzato per conferirgli ancora più prestigio nei comunicati stampa. In sostanza i Tool fanno uscire un nuovo album quando vogliono, con il packaging e l'artwork che vogliono, probabilmente al prezzo che vogliono. Già con la prima edizione deluxe in CD di Firinoculum, quella che faceva anche il caffè, molti si erano lamentati del prezzo proibitivo. Naturalmente nessuno ci obbligava a comprarlo, ci mancherebbe, ma questo è un discorso che dovrebbe essere applicato di default a tutto ciò che non è un bene di prima necessità, così come nessuno ci obbliga ad acquistare questo. Ma intanto andiamo al sodo spacchettando questo bel cofanettone, poi faremo tutte le considerazioni del caso. Dovendo valutare l'incisione in vinile avrò occasione di riascoltarmi tutto l'album e capire se le emozioni che mi suscita oggi siano le stesse di quasi tre anni fa. Quelle che vi avevo raccontato in questo video, anzi guardatevelo dopo questo, perché contiene l'intro e l'outro a cui sono più affezionato. Ho qui con me anche la Deluxe Edition in CD per valutare eventuali somiglianze e differenze la prima differenza che salta all'occhio è la copertina sia frontale che posteriore vedete che sono due cose differenti è invece identico il font il lettering del, della band del nome della band tool e titolo dell'album ve lo faccio vedere subito anche sulla deluxe in c'è da dire una cosa su questo cofanetto se siete proprio maniaci della conservazione io attualmente non ho una busta per cofanetti di questa dimensione questo è alto 3,5 cm circa quindi io vi consiglio di cercare delle buste apposta per cofanetti almeno di 5 cm perché ho fatto la prova con le mie che sono proprio 3,5 cm e non c'entra chiaramente troppo strippato allora Dicevo, se siete maniaci della conservazione potete utilizzare la tecnica che io uso sul CD. Mettete una striscia di nastro di scotch qui sul bordo, lungo tutto il bordo. E visto che l'apertura è in questo senso, quindi non si tira su così ma è a, a scomparsa, insomma, possiamo utilizzare questo stratagemma, altrimenti tiriamo via tutto e tanti saluti. Uh, apro quindi il bordo, eccoci qua, visto che insomma non costa due lire magari cerchiamo di conservarlo nel modo migliore possibile, guarda là che lavorino, e ci siamo, 
e togliamo il cofanetto qui dentro vediamo se c'è qualcosa no non c'è nulla sa di nuovo ma non c'è niente allora prima di guardare il cofanetto due parole sul codice a barre perché con i potenti mezzi della regia adesso questo lo metto di qua e qui invece qui farò comparire il codice a barre del cofanetto firmato e vedrete che sono la stessa cosa il codice a barre è identico cambiano i crediti di edizione perché in italia distribuisce sony music in america direttamente la rca questa immagine è stata presa da discogs ok quindi l'unica cosa che cambia era il mio dubbio iniziale tra questo cofanetto e quello firmato sono gli autografi sulla copertina frontale se avete visto l'unico unboxing di quell'edizione eh, che è presente su youtube il cellofan è già aperto perché ovviamente la band ha dovuto eh, fare gli autografi e ci sono 600 dollari di differenza tra l'edizione standard diciamo deluxe standard che è questa e l'edizione deluxe firmata reperibile solo nel box VIP del merchandising dei tool e tra l'altro per entrare nell'area VIP del merchandising devi tirare fuori altri 300-400 dollari uh, adesso non so precisamente insomma se avete degli amici eh, che vivono in America magari potete chiedere a loro conferma amici americani fan dei tool naturalmente procediamo con l'unboxing facendo vedere questo bel questo bell'album praticamente molto 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 bello lucido anche qui vedete la copertina è differente anche se ho tolto quella esterna molto bello molto bello copertina ultra rigida ultra spessa al tatto è veramente una goduria qui ritornano le quattro stelle che abbiamo visto l'adesivo del cellofan questa è una pagina tutta bucherellata con anche qui le quattro stelle in rilievo lo vedete in controluce e al tatto è veramente veramente interessante tra l'altro questa questa modalità di, di stampa era presente anche l'edizione deluxe in cd nel libretto adesso ve lo faccio vedere al volo qui eccoci qua vedete anche qui è partito è partito il cosino madonna chiedati un attimo oh vedete anche qui ci sono le pagine con i fori con le super illustrazioni di Alex Gray e l'art direction di Adam Jones, Adam Jones chitarrista e cofondatore dei Tool, qui è la stessa cosa, ok? Diciamo che l'idea è, è simile. Ci sono anche delle illustrazioni inedite in questa Deluxe Edition in vinile, rispetto alla Deluxe in CD, qualcosa riesco a ricordare, qualcosa no, non voglio fare un confronto pagina per pagina perché altrimenti diventa un video troppo troppo lungo non mi spaventano i video lunghi come i tool eh, non spaventano le canzoni lunghe però insomma cerchiamo di fare una cosa umana qui ci sono le illustrazioni che abbiamo visto anche nel libretto della deluxe edition in cd queste meritano eh, una vista ulteriore perché a dimensioni più grandi è veramente uno spettacolo è tutta un'altra cosa queste sc sc che spero di riuscire ad ingrandire con la lente in post produzione sta per sean citam l'illustratore che ha fatto questi ritratti dei tool justin chancellor danny carey potenza sovrumana il buon maynard james keenan e Adam Jones, i quattro componenti dei tool. Queste immagini le abbiamo già viste nel cofanetto CD e davvero vi invito 
a guardare il video eh, che vi ho ricordato prima, quello con le mie considerazioni, perché è un unboxing molto approfondito e ci sono anche possibili teorie sul significato dell'album, dell'artwork, eccetera, eccetera. Questa immagine l'abbiamo vista, questa me la ricordo bene, l'abbiamo vista sul CD eh, di Fear Inoculum, della Deluxe di Fear Inoculum. Guardate qua, e qui parte sempre il video. I mortacci sua. Ecco qua, vedete? È la stessa immagine. Come sempre Alex Gray e Tool fanno queste illustrazioni, sono ripetizioni, spirali, ripetizioni, è tutto nella, nella dialettica visiva dei tool da sempre soprattutto nelle ultime pubblicazioni veramente molto belle anche qui carta forata questo è il teschio non so se riuscite a vedere che tutti i puntini quelli lucidi perché qui è un'alternanza di eh, parti forate e puntini lucidi e vanno a creare questa immagine Ecco qua, magari riesco a farlo vedere, magari fate un fermo immagine eh, per riuscire ad apprezzare. Ecco qua, forse così vedete meglio. Guardate che spettacolo. Qui si va al primo vinile, perché i vinili sono inseriti in questo modo. Eh, si toglie abbastanza facilmente, pensavo di dover eh, fare più fatica. Vi dico subito che sono in sleeve di carta nera con lamina antistatica e con quello che abbiamo pagato ci mancherebbe altro. Però prima vi faccio vedere tutto il booklet e poi guardiamo i vinili. Qui c'è il contenuto del primo disco, Fear Inoculum e Pneuma, sul lato A e lato B, etching. Cosa vuol dire etching? Che non ci sono canzoni incise, ma ci sono delle illustrazioni. E le vediamo dopo quando vi mostro i vinili. Ci sono i testi, come erano presenti nel libretto della Deluxe Edition in CD ed è il primo album in cui sono presenti i testi delle canzoni dei Tool perché i Tool sono sempre stati convinti eh, del fatto che inserire, non inserire i testi eh, avrebbe obbligato l'ascoltatore ad essere ancora più attento a capire cosa eh, cantasse eh, Keenan, ad essere più attento a tutta la canzone e non è un'idea così campata in aria però ecco per chi non è madrelingua il testo fa sicuramente piacere anche se oggi li troviamo in qualsiasi applicazione sui nostri smartphone sul disco 2 side c invincible side d ovviamente no audio etching questa è l'illustrazione sempre l'omino con tante mani eh, con tante braccia scusate disc 3 il terzo disco side e legion in Auckland e descending side f no audio disco 4 calling voices e chocolate chip trip said h h no audio anche questo etching perché sono 5 vinili di cui solo il lato a è inciso il lato b è sempre un'illustrazione disco 5 tempest e mocking beat said j no audio e si conclude con questa bella illustrazione dorata del nostro teschietto del nostro scheletrino preferito e qui finisce il cofanetto adesso guardiamo come sono fatti i vinili che è una delle particolarità di queste edizioni come dicevo prima 5 vinili solo il lato a è inciso tiro fuori così quindi in sleeve carta nera lamina antistatica questo ci piace molto questo è il vinile 1 il primo vinile Siccome i tool sono dei simpaticoni, non hanno messo sulla label, sull'etichetta, eh, il numero del vinile o il lato. Lo possiamo però trovare grazie a quello che è scritto sull'inner groove. Spero di riuscire a farvelo vedere, però sappiate che qui c'è scritto, così in questo ma anche in tutti gli altri, c'è l'incisione qui sull'inner groove. Questo eh, ha come incisione ABA. Cosa significa? AB, quindi lato A, lato B è il primo disco, lato A perché è quello inciso, vedete che ci sono i solchi incisi, questo il lato B non è inciso. C'è questa illustrazione, ecco, magari così riesco a farvela vedere meglio, il controluce. È veramente molto molto figo. Non so se eh, renda 
alla perfezione in camera però dal vivo rende molto bene non è l'unico modo per riconoscere il vinile visto che le illustrazioni sono tutte molto simili e ripeto non c'è scritto niente si eh, può vedere anche da questa qui da questa side a ecco qua vedete magari non riuscite a leggere però vedete che c'è un'altra scritta oltre a questa qui c'è scritto side a quindi lato a insomma dovete affinare l'occhio ma riuscirete poi a capire qual è l'ordine giusto questo quindi è il disco 1 disco 2 cosa ci sarà scritto sulle incisioni l'ultima volta che lo dico perché sarà così anche per gli altri cd a quindi lato c lato d secondo disco lato a e la stessa cosa c'è qui sull'inner groove side a questo è il disco 2 con eccolo qua vedete in controluce è lo scheletro che abbiamo visto più volte sia nell'edizione in cd che anche nel booklet di questa deluxe edition in vinile questo è il terzo disco questa è l'incisione del terzo disco vediamo se riesco a metterla in modo da farvi intuire perlomeno quarto disco illustrazione qui questa è un'onda un un'ondata quindi proprio non si vede si vede pochissimo in camera ricorda l'illustrazione che c'è sulla copertina del cofanetto adesso lo recupero al volo ricorda un po questa ok quindi quarto disco l'abbiamo visto passiamo al quinto ed ultimo quinto disco l'illustrazione anche qui è un'onda o comunque riprende le illustrazioni che sono sulle copertine eh, esterne del cofanetto diciamo che i più belli da vedere sono i primi tre gli ultimi due sì sempre effetto figo ma un po meno wow vi dicevo che sarei andato a cercare eh, nel dettaglio i crediti di edizione c'ero passato davanti ma ero troppo distratto dalla magnificenza di questo booklet di queste illustrazioni e di questa carta che è veramente molto molto figa anche da toccare spettacolare ma in pieno stile tool questo non mi meraviglia qui ci sono i crediti che ci interessano qui vabbè ci dice chi sono i tool Justin Chancellor, Danny Carey, Manuel James Keenan e Adam Jones è un disco scritto, suonato e prodotto dai tool Fear Inoculum poi le cose che ci interessano anzi il credito che ci interessa di più per questa edizione è proprio questo Mastered for Vinyl, quindi masterizzato per vinile da Chris Bellman negli studi del mitico Bernie Grundman che abbiamo citato più volte in questi video di unboxing e non solo per i tool e poi ci sono tutti gli altri crediti con i ringraziamenti quindi è un master dedicato per l'incisione in vinile e adesso andiamo ad ascoltare il vinile, me lo ascolterò io perlomeno perché tutti ovviamente per motivi di copyright non posso inserirli, purtroppo vi dirò la mia sull'incisione in vinile di Fear Inoculum. Tanta roba e ora ci arriviamo. Intanto però voglio dirvi due parole su Opiate Squared eh, che è uscito un paio di settimane fa e è il Blu-ray dedicato al trentennale di Opiate, il brano che dava il titolo al primo EP della band pubblicato in origine il 10 marzo 1992 e che viene qui reinterpretato. Il packaging è in linea con l'Expanded Book Edition di Fear inoculum all'interno c'è il blu ray con il videoclip integrale di opiate squared opiate al quadrato insomma sul canale youtube della band c'è solo una porzione di 3 minuti su un totale di 10 è il primo videoclip dopo 15 anni 
l'ultimo era stato Vicarious del 2007 tratto da 10,000 Days dell'anno precedente. Si tratta di un vero e proprio cortometraggio musicato diretto da Dominic Hailstone e prodotto con Adam Jones che da sempre mette lo zampino in tutto ciò che riguarda la parte visiva dell'esperienza Tool. Booklet di 46 pagine con immagini tratte da videoclip e backstage. Musicalmente posso solo dire che si tratta di una rivisitazione estesa coi fiocchi, soprattutto grazie alla sezione ritmica che come in Fear Inoculum è la vera carta vincente. Considerando la discografia della lineup attuale con Justin Chancellor che prende il posto di Paul D'Amour a fine 1995, quindi da Anima in poi, l'evoluzione tecnica di tutta la band è palese. Quella tecnica e musicale della sezione ritmica ancora più evidente, con una menzione speciale per Danny Carey, che nel corso degli anni si è preso in scioltezza il posto tra i migliori batteristi rock di sempre. Il suo stile percussivo tentacolare è semplicemente grandioso. Ah, e poi per chi si fosse lamentato della performance vocale di Keenan in Fear Inoculum, il buon Maynard appare in splendida forma ed è pure tornato a farci rabbrividire col suo caratteristico scream. Prendendo in esame il contenuto visivo, l'immaginario disegnato è quello tipico tool, molto scuro, con esseri deformi e scenari indefinibili. Ma se in Sober o Prison Sex, quindi 30 anni fa, c'era la Claymotion, ossia dei pupazzetti di plastilina, oggi la computer grafica consente la creazione di qualsiasi concept malato, rendendolo ultra realistico. Siamo sempre sulla scia dell'alien di Geiger e Rambaldi, con testa bavosa, dita lunghe e affusolate, ma qui è ancora più disturbante, proprio perché dettagliato in alta definizione. Contenuto aggiuntivo, il commento al video delle due drag queen, Jinx Monsoon e Ben della Creme. Io non conoscevo, ma ho scoperto essere arcinote in America. In pratica, l'insight and observation decantati sull'adesivo sono loro due che sbeffeggiano tutte le stranezze del video, con tanto di faccette e pernacchiette. <susurra> You know, I've never seen Heath throw. Wait, he's only got four uvulas? Where are the other three? L'unicità dei tool si vede anche da questo extra in cui viene fuori il loro lato più burlone. In un colpo solo prendono in giro loro stessi, il music business, il comune senso del pudore, i fan che sono alla ricerca di significati misteriosi nelle loro opere e anche l'estetica drag ovviamente. Personalmente avrei preferito anche solo una brevissima intervista di 5 minuti alla band in cui raccontava che senso avesse avuto rifare un brano di 30 anni fa e perché avessero ideato questo prodotto. Magari avrebbero potuto farsi riprendere sullo stile dei pentiti alterando le voci e dire comunque qualcosa su OP8 e OP8 squared. Anche quello sarebbe stato andare controcorrente, ma tenendo conto che si tratta della stessa band che si infastidisce quando gli viene chiesto il significato di una canzone, ed è la stessa band che aveva messo in giro e sostenuto per mesi la teoria della lacrimologia, non mi stupisco di nulla. Alla fine questo bonus content di Opiate Squared è spassoso e gradevole proprio perché in solito rientra nel cortocircuito comunicativo che i tool vogliono creare prendendosi gioco del sistema. Quindi dal loro punto di vista ci sono riusciti, ci hanno trollato di nuovo. Il prezzo di Opet Squared è in linea con le ultime pubblicazioni legate ai tool, quindi un filo alto, siamo tra i 30 e i 35 euro a seconda di dove lo acquistiamo. 
aggiungo che il corto poteva essere disponibile anche come bonus per chi acquistava la deluxe in vinile di Fear in Oculum. Versione fisica stand alone, che se vuoi ti paghi, e versione scaricabile senza extra per chi avesse acquistato il cofanetto in vinile di Fear in Oculum. Non mi sembra una cattiva idea, no? Avrebbero accontentato tutti. Chi vuole risparmiare un pochino e chi vuole collezionare ogni prodotto marchiato tool. Parlando di prezzo, torniamo su Fear Inoculum e su questo cofanetto. 190-200 euro li vale? Alla fine è un album unico spalmato su 5 vinili. Il conto della serva ci dice che 190 diviso 5 fa 38, più o meno in media una grande pubblicazione odierna, ma vanno considerati anche artwork e packaging che alzano il costo produttivo. Sul lato artistico, per quanto mi riguarda, Fear Inoculum rimane un grandissimo disco, anzi a dirla tutta lo apprezzo più oggi di tre anni fa, probabilmente perché come tutti gli album dei Tool necessita di una lunga digestione. A venire fuori prepotentemente oggi come tre anni fa sono le parti di Danny Carey, è giusto ribadirlo, tenendo conto poi di come siano amalgamate alla perfezione in quelle trame ossessive e scure in cui i tool sanno muoversi come se fossero in pigiama e ciabatte, perfettamente a loro agio, totalmente in controllo. Non lo definirei alternative metal o progressive metal, sono i tool e basta. Ebbene, l'incisione in vinile è ottima, una delle migliori che mi sia capitato di ascoltare per dischi contemporanei. È vero, devi cambiare il disco 5 volte, ma ne vale la pena. Dopo le due edizioni in CD, anche per questa, Fear Inoculum si conferma come un'opera che unisce la parte compositiva, quindi musicale, a quella visuale. L'artwork è senza dubbio un valore aggiunto, vista e tatto, ringraziano ma questo appagamento multisensoriale è sufficiente a far sborsare 190 euro per me è un sì ai posteri anzi ai portafogli l'ardua sentenza non credo che questo cofanetto rimarrà invenduto per il prezzo anzi tutt'altro in molti store è già sold out quindi se vi interessa affrettatevi in questi casi la componente collezionistica è sempre molto forte e ammetto che anche io ne ho sentito il richiamo in lontananza. Alla fine l'ho acquistato più per curiosità sulla resa audio e per darvi la mia opinione che per collezionismo, ma certo l'oggetto in sé è davvero notevole e sarei ingiusto nel non evidenziarlo. Tuttavia sento un leggero prurito che non trova sollievo. Perché contemporaneamente a questa deluxe non stampare o annunciare anche una versione standard in triplo vinile con un booklet più semplice e con un prezzo più abbordabile per tutti i fan dei tool? È sacrosanto che ogni artista decida cosa e come pubblicare ed è vero che oggi con 10 euro al mese possiamo ascoltare in streaming tutta la musica che vogliamo compresa tutta la discografia dei Tool. Ma pur considerando questa edizione come un'opera d'arte a 360 gradi e quindi, come ho già detto, avallandone il prezzo al pubblico, ribadisco, 
Perché non fare contemporaneamente anche una standard edition? Perché non unire il sacrosanto diritto di guadagnare con la propria arte e di proporla come si vuole al motivo per cui si inizia a fare musica, ossia condividere con altri le proprie emozioni. Ma quando mi pongo queste domande così ovvie, non mi ricordo che sto parlando dei Tool, una band eccezionale sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista delle scelte legate al mercato discografico ed in questo caso dobbiamo legarci strettamente all'aggettivo eccezionale perché è unica fa eccezione in ogni senso a presto e buoni ascolti